எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி சாப்டரில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வேரியேஷன் ஆஃப் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி வித் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபார் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இந்த வேரியேஷன் ஆஃப் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி வித் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா இதை பற்றின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் அதில் சம் பேசிக் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸில் கான்சன்ட்ரேஷன் வேரி ஆகும்போது எப்படி கண்டக்டிவிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சப்போஸ் அதை பார்க்காம ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா இதனுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோவில் போட்டிருக்கிறோம் அதை பார்த்துட்டு வாங்க இப்போ நான் சொல்ல வருது உங்களுக்கு ரொம்ப பெட்டராக புரியும் ஓகே சரி கண்டக்டிவிட்டி டிக்ரீசஸ் வித் டிக்ரீஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபார் போத் வீக் அண்ட் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அது ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸோ வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸோ எப்படி இருந்தாலும் சரி பட் அவருடைய கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா கண்டக்டிவிட்டி கண்டிப்பாக டிக்ரீஸ் ஆகும் நல்லா கவனிங்க காமனாக சொல்கிறாங்க கண்டக்டிவிட்டி ஓகேவா இங்கே மோலார் கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்லலை கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே கண்டக்டிவிட்டின்னு பேசும்பொழுது நம்ம இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டில் பேசியிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன கியூப் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானிக் சொல்யூஷனில் அந்த பார்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கும்பொழுது அதில் கண்டக்டன்ஸ் ஆகுறதா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூப் இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அயான்ஸுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கண்டக்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுன்றாங்க அது ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டு வீக் எலக்ட்ரோலைட்டு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்னு எப்படி சார் நம்ம அதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அயான்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்னு எடுத்துப்போம் ஹச்சிசியல் இருக்காங்க இல்லையா ஆசிட் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னு சொல்கிறோம் ஏன் ஸ்ட்ராங்னு சொல்கிறோம் அவர் எடுத்து நீங்கள் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஹச்ப்ளஸ் ஏன் சிஎல் மைனஸ் ஆகும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசோசைட் ஆகிடுவாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படியே டிசோசைட் ஆகிடுவாங்க பட் அதே வீக் எலக்ட்ரானிக்ஸாக இருக்காங்களே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசிட்டிக் ஆசிட் எடுத்துப்போம் அவர் எடுத்து நீங்கள் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓ மைனஸ் ஹச் ப்ளஸ்னு சொல்லி டிசோசைட் ஆகணும் இல்லையா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த அசிட்டிக் ஆசிட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படியே எல்லாருமே டிசோசைட் ஆக மாட்டாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் மட்டும் தான் டிசோசைட் ஆகுவாங்க ரிமைனிங் எயிட்டி பர்சன்ட் அல்லது நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் மாலிகுலாகவே இருப்பாங்க அதாவது சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஹெச் மாலிகுல்ஸாகவே இருப்பாங்க டிசோசைட் ஆகியிருக்க மாட்டாங்க அவங்கள நம்ம வீக் எலக்ட்ரோலைட்னு சொல்கிறோம் எந்த அளவுக்கு டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் மேக்ஸிமமாக இருக்குதோ ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தான் நம்ம சொல்லி ஆகணும் எந்த அளவுக்கு டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ரொம்ப மேக்ஸிமமாக இருக்குதோ அந்த அயான்ஸுக்கு மத்தியில் கேட்டியான்ஸ் ஆனியான்ஸுக்கு மத்தியில் அவங்கள நம்ம ஸ்ட்ராங்னு சொல்கிறோம் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப வீக்காக இருக்காங்களோ டிசோசியேட் ஆகுறதுல ரொம்ப தாமதப்படுத்துகிறாங்களோ அல்லது கம்மியாக டிசோசியேட் ஆகுறாங்களோ அவங்கள நம்ம வீக்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி இந்த இடத்துல கண்டக்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டக்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரானிக்ஸோ வீக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் யார வேணாலும் வந்துட்டு போட்டோம் பட் அவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் குறையுது அப்படின்னா அந்த ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூப்ல ஏன்னா கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்லும்போது அப்படி தான் நம்ம சொல்றோம் அதுல கான்சன்ட்ரேஷன் ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா கண்டக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது காமனான ஒரு பாயிண்ட் இது நமக்கு தெரியும் கண்டக்டன்ஸ் ஜி கேபிட்டல் ஜின்றது கண்டக்டன்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு காப்பா இன்டு ஏரியா பை லெங்க் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் டிவைடட் பை லெங்க் இது நமக்கு தெரியும் இந்த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அண்ட் லெங்க் இருக்காங்க இல்லையா இவங்களை நம்ம ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா ஸோ அதில் ஒன் சென்டிமீட்டர் சொன்னோம் இதுல ஒன் சென்டிமீட்டர் சொன்னோம் இதுல ஒன் சென்டிமீட்டர் சொன்னோம் அப்படி அந்த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இருக்காங்க இல்லையா அதுலேயும் ஒன்னு இருக்காங்க லென்த்தும் ஒன்னு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் டிவைடட் பை ஒன் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ ஜி இஸ் ஈக்வல் டு காப்பான்னு சொல்லலாமா யூனிட்டியா இருந்தா அதுதான் அந்த இடத்துல சொல்றாங்க பாருங்க இஃப் ஏ அண்ட் எல் ஆர் யூனிட்டி ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனும் லெங்க்தும் யூனிட்டியா இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே கேன்சல்
ஒன் மோல் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அதாவது நீங்கள் என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ அந்த மாலிக்குடைய வெயிட்டுக்கு நீங்கள் கிராம் எடுக்கிறீங்க சப்ஸ்டன்ஸ் வெயிட் எடுக்கிறீங்க அதை ஒன் லிட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறீங்க அது ஒன் மோல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஏரியாவில் இருக்கணும் இவங்கள இருக்கக்கூடிய டோட்டல் கண்டக்டன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அதுதான் மோலார் மோலார் கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மோலார் கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் பட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூப்னு சொல்லியிருக்கோம் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாகவே லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோவில் பேசியிருக்கிறோம் ஓகேவா சரி அதை நம்ம ஏரிய நடத்திடும் இப்போ இதில் கவனிங்களா மோலார் கண்டக்டிவ் லேம்டா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு காப்பா இன்ட்டு ஏரியா பயல் இதே மாதிரி இங்கே கொண்டு வாங்க இங்கே ஆக்சுவலாக கண்டக்டன்ஸ் கேபிட்டல் ஜீன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இங்கே மோலார் கண்டக்டிவிட்டி இல்லையா ஸோ லேம்டா எம் இஸ் ஈக்வல் டு காப்பா இன்ட்டு ஏ பயல் இங்கே என்ன கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே லென்த் எல்னு எடுத்துக்கலாம் லென்த்னா வச்சுக்கலாம்னா எல்னு எடுத்துக்கலாம் லென்த் எல்னு எடுத்துக்கலாம் பட்டு ஏரியா அப்படியே இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா மோலார் கண்டக்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டைல்யூட் பண்ணும் பொழுது வாட்டர் நீங்கள் அந்த ஒன் மோலார் சொல்யூஷனில் ஆட் பண்ணும் பொழுது நான் வாட்டர்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு சால்வெண்ட் இதனால் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி நீங்கள் ஒரு சால்வெண்ட் ஆட் பண்ணும் பொழுது டைல்யூட் ஆகுது இல்லையா எந்த அளவுக்கு டைல்யூட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாகும் இல்லையா ஏன்னா உங்களுக்கு அயன்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆவாங்க டிசோசியேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ டோட்டல் சொல்யூஷனில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அதனால் இங்கே ஏரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வால்யூமாக எடுத்துக்கிறோம் லென்த்துன்றது ஓகே எல் ஓகே பட் ஏரியா மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் லேண்டா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு காப்பா இன்ட்டு வீன் எடுத்துக்கலாமா எல் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா லென்த் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏரியா வீன் வச்சுக்கலாமா ஆக்சுவலாக எல் லென்த் ஒன்று எடுக்கும்போது நீங்கள் ஒன்று நம்ம டினோட் பண்ண அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு புரிய மேத்தமேட்டிக்கலாம் ஸோ லேண்டா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு காப்பா இன்ட்டு வீன்னு சொல்லலாமா எஸ் ஆர் வீன்னு சொன்னீங்க ஏன்னா வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷனில் தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த ஒன் மோலார் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய கண்டக்டிவிட்டி தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மோலார் கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் இங்கே நீங்கள் வால்யூம் அதாவது எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணும் பொழுது வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்படி ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாகும் ஏன்னா டைல்யூட் ஆகிறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் டைல்யூட் ஆகிறாங்க ஸோ கண்டக்டிவிட்டி உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நான் பேசக்கூடியது உங்களுக்கு சப்போஸ் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் அதாவது புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கு தான் இதுக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்னா லாஸ்ட் வீடியோ லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோவில் தெளிவாக பேசிட்டு இங்கே நான் வந்திருக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப டீட்டெயிலாக இப்போ நான் பேசுகிறேன் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஸோ லேண்ட் ஆய் மியூசிக் வந்து காப்பா இன் டு வீன் சொல்லலாம் ஓகேவா ஹியர் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் வித் டிக்ரீஸ் இன் கான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஸ் வால்யூம் இன்க்ரீசஸ் இங்கே அதை தான் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆனாலே கண்டிப்பாக கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும் கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆனால் கண்டிப்பாக கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றாங்க மோலார் கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் வித் டிக்ரீஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஏன் கான்சன்ட்ரேஷன் குறைஞ்சிச்சு வால்யூம் ஆனால் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால வால்யூம் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது அயான்ஸ் என்ன செய்யுது நல்ல கம்ப்ளீட்டாக அந்த அந்த சொல்யூஷன் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் அதிகமாகிறாங்க ஸோ கண்டக்டிவிட்டி உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்குது அப்போது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ காப்பா இஸ் ஈக்வல் டு ஜி ஸ்டார் பை ஆர் இது நமக்கு தெரியும் அண்ட் லேண்ட் ஆம் இஸ் ஈக்வல் டு காப்பா டிவைட் பை சி இந்த மோலார் கண்டக்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மோலார் கண்டக்டிவிட்டிக்கும் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் பார்த்து நான் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷனாக இருக்காங்க பாருங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா மோலார் கண்டக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம அந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷனாக இருக்காங்க பாருங்கள் புரியுதா ஸோ காப்பா அப்படிங்கிறது கண்டக்டிவிட்டி மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு ஏன் டினாமினேட்டர் இருக்குன்றது இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா கான்சன்ட்ரேஷன் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குதோ கண்டக்டிவிட்டி குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னு நம்ம பேசியிருக்கணும் அதை பற்றி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோவில் ஏன்னா ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸாக இருந்தாலும் சரி வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸாக இருந்தாலும் சரி கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு மொபைலைசேஷன் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அயான்ஸ் கட்டில் இருக்க
அந்த லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டக்டிவிட்டி இருக்கும் இல்லையா அந்த கண்டக்டிவிட்டி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா லிமிட்டிங் மோலார கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லிமிட்டிங் மோலார கண்டக்டிவிட்டி டைலியூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க டைலியூட் பண்ண டைலியூட் பண்ண கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே பட் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குமா அதே மாதிரியே எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் போயிடுமா அப்படி சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி இன்ஃபைனட் டைல்யூஷன் பண்ணும்பொழுது கான்சன்ட்ரேஷன் ஜீரோ ஆகுது அந்த கண்டிஷனில் ஒரு கண்டக்டிவிட்டி கிடைக்கிது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி லெவன் டைம் ஜீரோன்னு சொல்லி நாட்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த பேசிக்ஸை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த அடிப்படையில் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடாக இருக்கட்டும் அல்லது பொட்டாசியம் குளோரைடாக இருக்கட்டும் இவங்களில் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸில் எப்படி கண்டக்டிவிட்டி உங்களுக்கு இருக்குது கான்சன்ட்ரேஷன் சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்படின்றத அடுத்து இப்போ நம்ம கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனோட இப்போ பார்ப்போம் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸில் இருக்கக்கூடிய மோலார் கண்டக்டிவிட்டி பற்றி இப்போ நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க டெக்ஸ்ட் புக்லேயே பாருங்கள் அந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு யாருக்கு இடையில் கிராஃப் டிராயிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோலார் கண்டக்டிவிட்டி வர்சஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லும்போது இது ஸ்கொயர் ரேட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் தான் சீ பவர் ஹாஃப்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மோலார் கண்டக்டிவிட்டி வர்சஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்லோப் இருக்கும் அதாவது பொட்டாசியம் குளோரைட் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்லோப் இருக்கும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணாலும் சரி அதுவே ஒரு ஸ்லோப் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்லோப்புமே பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன குறிக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸை டைல்யூட் பண்ணுறீங்களோ கான்சன்ட்ரேஷன் ரெடியூஸ் ஆக ரெடியூஸ் ஆக கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது பாருங்கள் இது மோலார் கண்டக்டிவிட்டி இல்லையா ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ரெடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் டைல்யூட் பண்ணுறோம் அந்த மோலார் சொல்யூஷனில் டைல்யூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எக்ஸிஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் அப்படி ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண டிகிரி ஆஃப் டிசிஷன் அதிகமாகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அயான்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறாங்க கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே எது வரைக்கும் போயிட்டே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அப் டு லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி லேண்டா எம் நாட்டு இருக்கு பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை தொடுது இல்லையா இந்த ஜீரோ தொடுது பாருங்கள் அந்த மோலார் கண்டக்டிவிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோவை தொடுது பாருங்கள் இந்த ஜீரோ டச் பண்ணும் பொழுது அதை தான் நம்ம லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இன்ஃபைனட் டைலியூஷன் இன்ஃபைனட் டைலியூஷன் ஆகும் பொழுது கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஒரு பாயிண்டில் போய் டச் ஆகுது இல்லையா அது தான் நம்ம லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அதுக்கு என்ன டினோட் பண்ணுறோம் லேண்டா எம் நாட்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த கிராஃப் அடிப்படையாக வச்சு தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம் இங்கே பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க மோலார் கண்டக்டிவ் லேம்டா நாட் லேம்டா எம் இன்க்ரீஸஸ் ஸ்லோலி வித் டைல்யூஷன் இப்போ நான் சொன்னோம் இல்லை எந்தளவுக்கு டைல்யூட் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு லேம்டா எம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது லேம்டா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா எம் நாட் மைனஸ் ஏசி பவர் ஆஃப் இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன நேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் கால்டு டி பை ஹக்கில் ஆன்சாக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் எதுலேருந்து டினோட் பண்ணுறோம் இந்த கிராஃப்லேருந்து நம்ம டினோட் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுறோம் அல்லது அதை வச்சு கூட இதை நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம் கூட சொல்லலாம் ஸோ லேண்டா இம் நாட் மைனஸ் ஏசி பவர் ஆஃப் எஸ்சி அப்படிங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்கொயர் ரேட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த கேபிட்டல் ஏ இருக்கு இல்லையா இது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எதை டிபெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அல்லது அந்த சால்வெண்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது அந்த டெம்பரேச்சர் நேச்சர் ஆஃப் த சால்வெண்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்காங்களா எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்க கூடிய ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் கேபிட்டல் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் லேம்டா எம் நாட் அப்படிங்கிறது லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஓகே ஸ்ட்ரைட் லைன் வித் இன்டர்செப்ட் லேம்டா எம் நாட் அண்ட் ஸ்லோப் லைன் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஏ இந்த ஸ்லோப் லைன் இருக்காங்க இல்லையா இந்த ஸ்லோப் லைன் நம்ம என்னவா டினோட் பண்ணுறோம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ டினோட் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஏன்னு சொல்லி நம்ம இந்த இடத்துல கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவா எடுத்துக்கிறோம் இது எப்படி வந்துச்சு எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தானே வந்திருக்கும் ஸோ மைனஸ் ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் இது எந்த இடத்துல இன்டர்செப்ட் ஆகுது லேம்டா எம் நாட்ல இன்டர்செப்ட் ஆயிருக்கு இதுதான் இன்டர்செப்ட்னு சொல்றது இந்த லைன்ல இப்போ உங்களுக்கு டச் ஆகுது இல்லையா அதை இன்டர்செப்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைன் வித் இன்டர்செப்ட் லேம்டா இம்நாட் அண்ட் ஸ்லோப் லைன் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஏ கேபிட்டல் ஏ த வேல்யூ ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ஏ ஃபார் எ கிவன் சால்வெண்ட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட்ஸ் அந்த டைப் ஆஃப் எலக்
ஸோ அந்த பேசிஸில் தான் உங்களுக்கு இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கேபிட்டல் ஏ இருக்காங்க இல்லையா அவர் இருக்கார் அதே சமயத்தில் டெம்பரேச்சரும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஆல் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் டைப் ஹாவ் த சேம் வேல்யூ ஆஃப் ஏ எந்த மாதிரியான எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அவங்களுக்கு வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சேம் வேல்யூ ஆஃப் ஏவாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த அடிப்படையில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆனியான்ஸ் அண்ட் கேட்டியான்ஸ் டிசோசிட் ஆகிறாங்க இல்லையா அது பேலன்ஸ்டாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த பேசிஸில் தான் நம்ம அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கொண்டுட்டு வரும் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ தான் இப்போ ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் தான் பட் நீங்கள் டைல்யூட் பண்ணும்பொழுது மோலர் கண்டக்டிவிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு டைல்யூட் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒரு செர்டின் பாயிண்ட்டில் இன்ஃபைனட் டைல்யூஷனில் எங்கே போய் இன்டர்செப்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட்ல போய் இன்டர்செப்ட் பண்ணுது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அதுக்கு டிவெலப் பண்ணக்கூடிய சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா எம் நாட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா எம் நாட் மைனஸ் ஏசி பவர் ஆஃப் இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் டி பை ஹக்கில் அன்சாக் ஈக்குவேஷன் சொல்றோம் ஓகேவா இந்த பேசிஸ்ல உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து அதை சால்வ் பண்ணும்போது பார்க்கலாம் இன்னும் டீடெயிலாக ஸோ இன்னைக்கு பார்த்துருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இருக்கக்கூடிய கண்டக்டிவ் பற்றி ஸ்டடி பண்ணுது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்க்